ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ அப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெசிபி நம்ம பண்ண போகிறோம் க்ரொசான் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு நான் வந்து ரெண்டு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் எடுக்க போகிறேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை போட்டுடுறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு போடுறேன் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது வந்து வார்மாக இருக்குது பால் ரொம்ப சூடாக இருந்தால் ஆக்டிவேட் ஆகாது ஈஸ்ட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் ரெண்டு கப் மாவு போட்டுக்கலாம் இதில் ஒரு நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் பொடி போடுறேன் இது வந்து நல்ல டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு துளி உப்பு போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்குள்ளே இது ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகட்டும் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலக்கிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உருக்கின வெண்ணெய் ஊத்துற வெண்ணெய் போடுறேன் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து கலக்கிடலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் உரிக்கினது இல்லை நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வெண்ணெய் ஊற்றணுனாலும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க உருக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை குக்கிங் ஆயில்னாலும் பரவாயில்ல இப்போ நம்ம ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து இதை கலக்கிக்கலாம் பிசு பிசுன்னு இருக்குன்னு வந்து நீங்கள் யோசிக்காதீங்க சரியாக போயிடும் இப்போ இதை வந்து நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் குவான்டிட்டி நிறையா வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது மாவு பிசையறதுல தான் இருக்கு
எப்படி பிசு பிசுன்னு இருந்துச்சு பசிய பசிய நல்லா ஆகிடும் சாஃப்டாக நல்லா அப்படி பஞ்ச் பண்ணி பசைங்க நல்லா அழுத்தி பசைஞ்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக உங்களுக்கு வரும் ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவு வந்து நல்லா வந்து இப்படி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இதை வந்து நல்லா வந்து நம்ம பசியணும் இது போல் நம்ம எல்லா இதையும் வந்து இது மாதிரி வந்து நம்ம செஞ்சு தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து எட்டு பீஸ் வந்திருக்கு இதை வந்து தனியாக வச்சிடலாம் இப்போ இதை சப்பாத்தி மாதிரி தரட்டிக்கலாம் இது த தட்டில் வச்சிடலாம் எடுத்து அதே போல் இன்னொன்றையும் வந்து அதே போல் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம தரட்டிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் வந்து இது மாதிரி தரட்டி வச்சாச்சு இப்போ நான் ஒன்று எடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் வந்து பட்டர் போடுறேன் நீங்கள் வந்து குக்கிங் ஆயில் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து நிறைய பட்டர் வேணும் போட்டிங்கன்னா இது ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வைக்கணும் பட் நான் வந்து இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ்லலாம் வைக்கலை பாருங்க இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு இன்னொரு நம்ம இது பண்ணது அப்படியே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம கீழே எப்படி போட்டிருக்கோமோ அது மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டுருங்க இது மேலேயும் வந்து கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கிறேன் இன்னொன்று வச்சுருங்க இப்போ கடைசி பீஸை வந்து நல்லா இது மாதிரி வந்து டக் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த லேயர் லேயராக வர்றதுக்காக தான் நம்ம இது மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று போடுறது ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கோங்க
Now, இப்ப ஒண்ணுனா எடுத்து இதல வெச்சிடலாம் தட்டு இப்ப இந்த ஒண்ணை எடுத்து இது மாதிரி வந்து சுத்திக்கலாம் இத வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி சுத்திக்கோங்க இப்படி சுத்திக்கோங்க இத வந்து நல்லா இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு இத வந்து க்ளோஸ் பண்ணி இப்ப இதெல்லாம் செஞ்சாச்சு இதுக்கு வந்து நம்ம எக் வாஷ் கொடுத்துக்கலாம் எக்கு ஒரு எக் கொஞ்சம் பால் நான் வந்து அடிச்சு வச்சிருக்கேன் கிரீஸ்ட் பேன்ல இத நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் Now we microwave heat up. Now we heat up 180 degree. 20 minutes. 180 degree 20 minutes. Now we ready for the croissant. பாங்க எவ்வளவு சூப்பரா வந்திருக்கு மைக்ரோவேவ்ல பேக்கிங் மோட்ல வந்து நான் செஞ்சேன் இப்ப வந்து இது இதல ரெண்டுத்லயும் வந்து நான் சாக்லேட் வெச்சிருக்கேன் உள்ள இது வந்து ஆரோ வந்து ப்ளேனா வெச்சிருக்கேன் இது ரெண்டும் வந்து சாக்லேட் நான் அத காட்ல இன்னொரு தடவை வந்து அது அந்த ரெசிபி நான் போடுறேன் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது வந்து ஒரு French pastry recipe. இது சில பேர் கிரசன்ட்ன்றாங்க சில பேர் கிரோசன்ட்ன்றாங்க கிரோசான்ட்ன்றாங்க நிறைய வந்து ப்ரொனன்சேஷனில் டிஃபர் ஆகுது ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து இது சூடாக இருக்கும் போதே வந்து நம்ம கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எதுக்குன்னா வந்து ட்ரை ஆகாத இருக்கும் நல்ல ஒரு ஷைனிங்கும் கொடுக்கும் இது வந்து எனக்கு அந்த ரேக் வச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சேன் பட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க மைக்ரோவேவில் செய்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் ஏன்னா ஒரு ஒரு மைக்ரோவேவுக்கு வந்து ஹீட் கொஞ்சம் வந்து டிஃபர் ஆகும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு இது இன்னும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து நல்லாவே ஆகிடுச்சு நம்ம இந்த கலர் வர்றது வந்து அந்த எக் வாஷ் கொடுக்கறதுனால தான் நீங்கள் வெறும் மில்க்கு கூட வந்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்களும் வந்து இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் தான் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதை வந்து நான் விட்டு காட்டுறேன் எவ்வளோ நல்லா வந்துருக்கு பாருங்கள் நல்ல லேயர் லேயராக சாக்லேட் பாருங்க உள்ள சாக்லேட் சூப்பராக இருக்கு நம்ம நான் வந்து சாக்லேட் காட்டில் நான் கடைசியாக வந்து வச்சேன் அதனால் நான் காட்ட முடியல வேறு ரெசிபி நான் சாக்லேட் க்ரோசான்ட்டும் போடுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்